आप कर्फ्यू के बाद जब बाहर निकलेंगे आप कोई एकदम डिफरेंट इंसान होंगे यही हमारा विनती है आप गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन पालन कीजिए हमारे लिए अच्छा है हमारा देश के लिए अच्छा है दुनिया మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు ఈమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజయే ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజయే ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి YouTube www.youtube.com/c/dd saptagiri Hello dear children how are you hope you are practicing the diagrams well today we are going to discuss about two chapters our environment our concern and natural resources mana paryavaranamu sahaja vanarulu ane rendu paatalu gurinchi ee roju manam charchinchukundam are you ready let us start munduga మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన పర్యావరణం అనే పాఠంలో మనకు చూసినట్లయితే ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ ఫుడ్ వెబ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ ఈకో సిస్టమ్ అంటే మనకి పర్యావరణ పిరమిడ్లు అలాగే పిరమిడ్లో ఉన్న రకములు అలాగే ఫుడ్ వెబ్ ఆహార జాలకము అట్లాగే ఈ పర్యావరణం మీద మానవుని యొక్క కార్యకలాపాలు ఏ విధమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు ఈ పాఠంలో చర్చించుకుందాం ఈ మానవ కార్యకలాపాల గురించి మూడు ఉదాహరణలు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇచ్చారు అది ఒకటి కొల్లేరు లేక్ కొల్లేరు సరస్సు ఏ విధంగా మానవుడి కార్యకలాపాల వల్ల దాని యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా మారింది కాలుష్యం ఎలా పెరిగిపోయింది అలాగే ఏదులాబాద్ రిజర్వాయర్ గురించి దాంట్లో ఫిషెస్లోకి బారలోహాలు ఏ విధంగా చేరుతున్నాయి రైతులు వాడినటువంటి పురుగు మందులు వీటన్నిటి ఇవన్నీ కూడా మరి ఆ రిజర్వాయర్లోకి చేరి ఆహార ఆహారపు జాలకం ద్వారా ఫుడ్ చైన్స్ ద్వారా మనలోకి మళ్ళీ ఎలా చేరి ఎలాంటి దుష్పరిణామాలని కలగజేస్తున్నాయి అనే విషయం మనం చర్చించుకుందాం అట్లాగే పిచ్చుకల మీద బ్రహ్మాస్త్రం ద స్పారో కాంపానియన్ అనే ఒక స్టోరీ కూడా మీకు ఇవ్వబడింది మనం పర్యావరణాన్ని ఏ విధంగా మనం జాగ్రత్తగా ఉపయోగిస్తున్నామా ఉపయోగించట్లేదా అనే దాని గురించి ఈ మూడు విషయాలు మనకి ఈ లెసన్లో ఇవ్వబడింది వాటి గురించి మీరు చక్కగా నేర్చుకొని అటువంటి దుష్పరి పరిణామాల నుంచి కాపాడి పొల్యూషన్ని నివారించాలి అని ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశము దాని గురించి ఇంటూ చర్చించుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ సి to know about ecological pyramids we have to learn uh, two words what are they their food chain 
and tropic levels. All these we find in an ecosystem. What is an ecosystem? Avarana vyavastha ante enti. Avasamu ante enti. Jeevulu nivasinchete twenty pradesani avasamu ani antam. Alage, e jeevulu kavasarimene twenty, gali, niru, nela, lanti, bhautika karakalu, jeevulu, renditni kalipi, manam avarana vyavastha. Alage, manachutu. One at twenty mokalu, gentulu, e bhotika karakalu, we tenit nigoda kalipi, manamo, pariavaranamani, pilistam. E pariavaranam lone manaki, avasalu, avarana viavastalu, jiva varana luntai. Avarana viavastalane seriki manaki, bumi meduntai, and a jivul bumi the nevisistai. At like a neat logoda, nevisistai. So boma avarana viavasta, terrestrial ecosystem. Alage, neat avarana viavasta. Dani Nemano aquatic ecosystem any antam. E rindo our and we have still a jewel allowante. Vit Samanda allowante. These all these are food relations. Manic blood relations tells Manintlo, Analo, Akalo, Tamulu, Chilillo. Alaga ekodo chesarki, Pariavarano, nature, Prakruti, Aneka jewelu, Mokalu, Gentuvulu, Wakadani me the Wakati, everything other Padivanai. E relation allowante. Anita twenty e food relations Ahara Samandali Telije se de Mani Patavan Mata. Dini Chakka Miru Adutu Padu Chadukochu Adutu Padu Panjas to Natuga Chakaga Miru Enjay Jesu E lesson ni Chakaga Nichkochu Easy ga marks of score chis connected twenty chapter and mataidi dinoxar chodendi uh choose net lete maniki food chain food chain ante a G V Denini Tis Kuntani. First choose net lete man food chain low first to starting manik undated twenty jivu levaru, inkevaru, mana prana datalu, mokalu, plants, the life givers. Uh, to uh, a, in every organism. Prati jivi ku koda prana nichedi, prati jentu liki koda prana nichedi maniki mokalu. E mokal tote manayoka food chain. Anedi start outundi. Aharapu gulusu and tam tilgulu dini. So, e aharapu gulusu start of valley and te munda avrundal and mata plants and evi undali. Kabati aharapu gulusu manaki mokala toti, model outundi. Idi chala important bit exam lo adukutadu. Aharapu chainu. E food chain. Aharapu gulusu anedi. Motta mother base lo undedi yavaru. And ante mokal lakapati migita jivli evi goda levu. ఈ మొక్కలు కూడా ఏం చేస్తాయి సూర్యుడి నుంచి శక్తిని గ్రహిస్తాయి శక్తిని గ్రహించి అవి ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసుకోవడం వల్ల వాటి మీద కొన్ని రకాలైనటువంటి జీవులు ఆధారపడతాయి మొక్కల్ని మొట్టమొదటిగా ఉపయోగించేటటువంటి జీవుల్ని శాకాహారులు అంటాం అంటే హెర్బివోర్స్ ఈ హెర్బివోర్స్ మీద ఆధారపడేటటువంటి వాటిని ఏమంటాం కార్నివోర్స్ అంటాం కార్నివోర్స్ అంటే జంతువుల్ని మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుంటాయి హెర్బివోర్స్ అంటే మొక్కల్ని మాత్రమే Aharanga, this kunte. E. Ivachesirki, Maniki Mokalo Chesirki, Aharani, Utpati Chestunega, but to witness Utpati Darulu Lake, producer Santom. Kada, Mikandriki Tilsnet twenty, Vishimedi. Mari, E. Utpati Darlumida, E. Producer Lumida, Adara Padi, Brethicated twenty Jewelni, Motamada Jewel Nevanton Mata Saka Haril, primary consumers. And a Motamada Vinioga Darulu, and Tom, Mother Tavarite. ఆ జీవుల్ని ఆహారంగా ఉపయోగిస్తున్నాయో వాటిని ప్రథమ వినియోగదారులు అంటాం ఈ ప్రథమ వినియోగదారులను వినియోగించేటటువంటి జీవులను వినియోగించేటటువంటి జీవులను సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే ద్వితీయ వినియోగదారులు అంటారు ఆ తర్వాత టెరిటరీ కన్జ్యూమర్స్ తృతీయ వినియోగదారులు అలాగే క్వార్టర్నరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే చతుర్థ వినియోగదారులు ఈ విధంగా మనకి ఫుడ్ చైన్స్ అనేవి ఉంటుంది ఒక జి ఒక లెవెల్ తర్వాత ఇంకొక లెవెల్ చూడండి ప్రొడ్యూసర్స్ అనేది ఒక లెవెల్ ఆ తర్వాత ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ రెండో లెవెల్ ఆ తర్వాత సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ థర్డ్ లెవెల్ ఇట్లా లెవెల్స్ గా ఉంటది కాబట్టి వీటిని ట్రాపిక్ లెవెల్స్ పోషక స్థాయిలు అంటారు అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 1 2 3 4 5 5 levels of maniki tropic levels one and matter and a poshaka style. E poshaka style in Tilly Jaste A level low A food chain low nut went a level low producer style low Yanta Harvundi, Enigi Vulunai, Yanta Sectivundi. At like a Rendova style low Yan Enigi Vulunai, A Watlo Yanta Sectuntundi. Atharvata level ki, yenta velatadi, itla sikti prasaram, aharanto patu, sikti goda prasaran anedi, e food chains low, manan jaragatan, gum in sochu. You put me andriki, 
గుర్తొచ్చేసింది అనుకుంటున్నాను ఉత్పత్తి దారులు అలాగే ప్రథమ వినియోగదారులు ద్వితీయ వినియోగదారులు ఇలా ఇది చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిదంతా ఏంటమ్మా భౌమ ఆవరణ వ్యవస్థ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి ఏ విధంగా ఆధారపడి ఉన్నాయో మనకి తెలుస్తుంది అట్లాగే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది నీటిలో నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ మనకి ఇక్కడ మెరైన్ తీసుకున్నాం సముద్ర ఆవరణ వ్యవస్థ ఇలా ఒక జీవి మీద ఒక జీవి ఏ విధంగా ఆధారపడి ఉన్నది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ట్రాపిక్ లెవెల్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ట్రాపిక్ లెవెల్ అంటే ఏంటన్నమాట ఒక ఫుడ్ చైన్లో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క స్థాయిని దాన్ని పోషక స్థాయి అంటాం అనమాట ఉత్పత్తిదారులది ఒక పోషక స్థాయి అలాగే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ది ఒక స్థాయి అట్లాగే రెండో సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ది ఒక స్థాయి వీటిని ట్రాపిక్ లెవెల్స్ అని మనము అంటాం అనమాట ద లెవెల్స్ ఇన్ విచ్ ఫుడ్ చైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ ఈ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ ఏం డినోట్ చేస్తాయి ఆ లెవెల్లో ఎన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి ఎంత ఫుడ్ ఉంది ఆ తర్వాత లెవెల్కి ఎంత వెళ్తుంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి తెలియజేస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ నిచ్ నిచ్ అంటే ఏంటి ఆర్గానిజమ్స్ పొజిషన్ ఇన్ ఫుడ్ చైన్ ఆర్ ఫుడ్ వెబ్ ఫుడ్ వెబ్లో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ చైన్స్లో దాని పొజిషన్ ఎక్కడుంది ప్రైమరీ కన్జ్యూమరా సెకండరీ కన్జ్యూమరా టెరిటరీ కన్జ్యూమరా అది ఎన్ ఎన్ని జీవులకి ఆహారంగా అవుతుంది ఏ జీవుల్ని తీసుకుంటుంది హూ ఈట్స్ హోమ్ ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఫుడ్ చైన్స్ ఇవన్నీ కూడా నిచ్ అనే దాని ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట ఇది ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు మిమ్మల్ని వాట్ ఈస్ ట్రాపిక్ లెవెల్ వాట్ డస్ ఇట్ రిప్రజెంట్ అది ఏమి తెలియజేస్తుంది భూమి భూమి మీద చూసినట్లయితే ప్రథమ వినియోగదారులు మొక్కల మీద ఆధారపడేటటువంటి జీవులు అవి ఏంటి అంటే కీటకాలు ఇన్సెక్ట్స్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి జూ ప్లాంక్టాన్స్ నీటి మీద తేలి ఆడే చిన్న చిన్న జీవులు మనకి అలాగే సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ వచ్చేసరికి కార్నివోర్స్ అంటే మాంసాహారులు ఇవి మొక్కల్ని డైరెక్ట్గా తినవు మొక్కల్ని తిన్నటువంటి ప్రథమ వినియోగదారుల్ని ఆహారంగా ఉపయోగిస్తాయి కార్నివోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ హెర్బివోర్స్ హెర్బివోర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అట్లాగే టాప్ కార్నివోర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి అంటే పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ అంటే పిరమిడ్లో ఉన్నటువంటి జీవుల యొక్క సంఖ్య పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ డెనోట్స్ ది ఆర్గానిజ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ అన్ ఇకో సిస్టమ్ ఒక ఇకో సిస్టంలో ఒక ఆవరణ వ్యవస్థలో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి హెర్బివోర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనకి ఏవి ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి అమ్మా ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎస్ వెరీ గుడ్ మనకి ఉత్పత్తిదారులు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ చూసినట్లయితే బోత్ సిస్టమ్స్లో ఆక్వటిక్ ఇకో సిస్టమ్ ఆర్ టెరిస్ట్రియల్ ఇకో సిస్టమ్ భౌమ ఆవరణ వ్యవస్థలో కానీ జల ఆవరణ వ్యవస్థలో కానీ మనకి ప్రొడ్యూసర్స్ నంబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మీకు పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ ఇచ్చి దీన్ని బట్టి నీకు ఏం తెలిసింది ఈ పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ని బట్టి నువ్వు ఏవే విషయాలు చెప్పగలవు అని అడిగారు అనుకోండి ఎగ్జామ్లో మనకు అలా వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏమని రాయాలి పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ డినోట్స్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ అన్ ఇకో సిస్టమ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెరిస్ట్రియల్ ఇకో సిస్టమ్ ఆర్ ఆక్వటిక్ ఇకో సిస్టమ్ భౌమావరణ వ్యవస్థ కానివ్వండి జలావరణ వ్యవస్థ కానీ దీనిలో ప్రొడ్యూసర్స్ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ కంటే కూడా తక్కువ శాతంలో మనకి శాకాహారులు ఉంటాయి శాకాహారుల కంటే తక్కువగా మాంసాహారులు ఉంటాయి ఇంకా మాంసాహారుల కంటే తక్కువగా మనకి ఏమంటే టాప్ కార్నివోర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఉన్నత శ్రేణి మాంసాహారులు అంటారు తెలుగులో వీళ్ళని ఇది చూసినట్లయితే మనకి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ వీటి యొక్క నంబరు తగ్గుతుంది పరిమాణ జీవుల యొక్క పరిమాణం పెరుగుతుంది కానీ సంఖ్య మాత్రం తగ్గుతుంది ఇది మీరు దాన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తూ రాయాలి అది జలావరణ వ్యవస్థలోనూ ఇట్లా ఉంటే కనుక దీన్ని ఏమంటాము ఈ షేప్లో కనుక ఉంటే కనుక దానిని శీర్షాభిముఖం అంటాం అంటే అప్రైట్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అదే ప్రొడ్యూసర్స్ తక్కువనే అనుకోండి అప్పుడు మాత్రం వాటి దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ అంటాం తల క్రిందులుగా ఉంటుంది అని అంటాం అనమాట ఇక్కడ మనం ఇక్కడంత పిక్చర్ ద్వారా చూపించటం అనమాట నంబర్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది మనకి చూడండి బయట కూడా మనం ఏమైనా చిత్రాన్ని చూసి ఆ చిత్రం ఎలా ఉంది అంటే ఎలా చెప్పగలుగుతాము అదే నైపుణ్యాన్ని మీరు ఇక్కడ వాడాలి ఈ చిత్రాన్ని చూసి ఇందులో ఆర్గానిజమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ ఆర్గానిజమ్స్ దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి అనేది మీరు చెప్పగలగాలి ఇలా కూడా మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు
what are the territory consumers ila e vidhanga question adigina kuda meeru raayagalugutaru what does this diagram represent idi denni telichestundi it is an ecological pyramid ecological pyramid lo first dantlo e organisms untai second dantlo em untai third dantlo em untai fourth dantlo em untai anedi meer fill up cheyali what does this diagram represent this diagram represents the ecological pyramid in an ecosystem identify 1 2 3 4 parts fourth part lo unde devaru producers right tarvata primary consumers secondary consumers tertiary consumers inka vivaranga rayalante herbivores carnivores and top carnivores what are present at the base of the pyramid base means starting starting lo unde di a organisms those are none other none other than plants producers plants are the producers next diagram idi chudandi ikkada chusinatlayite pyramid koncham change ayindi shape meeku enduku change ayindante ikkada number of organisms vache sariki okate undi meeku textbook lo ichadu banayan tree banayan tree meeda enni organisms untai oka pyramid giyandi ani so ikkada chusinatlayite banayan tree meeda aadharapadi inni rakala organisms unnai so ikkada vache sariki banayan tree number okate కానీ దీని మీద ఆధారపడినటువంటి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అయిన హెర్బివోర్స్ ఎక్కువ నంబర్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం పిరమిడ్ ఎలా గీయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ తగ్గిపోయినాయి అలాగే టాప్ కార్నివోర్స్ కూడా ఇవి తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ విధంగా నంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ని బట్టి మనం గీయాలి ఇక్కడ కొంచెం పార్షియల్గా చేంజ్ అయింది అనమాట అప్రైట్ అంటే శీర్షాభిముఖంగా ఉండకుండా ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి మనం ట్రీకి సంబంధించి ఇలా చిన్నగా గీయాలి ఎందుకంటే ఒకే ఒక ఆర్గానిజం ఉంది కాబట్టి చూడండి మొక్కలు ఎంత గ్రేటో ఒక్క చెట్టు మీద ఆధారపడి ఇన్ని రకాల జీవులు జీవిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి మొక్కల్ని మనము పెంచాలి వీటిని నరకకుండా ఫారెస్ట్ని కూడా మనం ఎక్కువగా డెవలప్ చేయాలి తర్వాత దీని మీద కొంచెం చూడండి అమ్మ డ్రా ద పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫుడ్ చైన్ ఫుడ్ చైన్స్ మీకు ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో మీరు డ్రా చేయాలి సో గ్రాస్ కింద పెడతారు ప్రొడ్యూసర్స్ కింద తర్వాత ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ కింద మనకి హెర్బివోర్స్ ర్యాబిట్ వస్తుంది ర్యాబిట్ని తినడానికి ఫాక్స్ వస్తుంది ఇది సెకండరీ కన్జ్యూమర్ ఇది అప్రైట్గానే ఉంటుంది అట్లా గీయాలి బనయాన్ ఆల్రెడీ మీరు చూశారు బనయాన్ ఇన్సెక్ట్స్ వుడ్ పెకర్ ఇప్పుడు త్రీ ఏ మీరు గీస్తే సరిపోతుంది అనమాట బనయాన్ ట్రీ అనేది మనం సింగిల్గా ఒక వన్ నంబర్ కాబట్టి సన్నగా గీయాలి అది బేస్లో గీయాలి తర్వాత ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ నంబర్ ఉంటాయి కాబట్టి వెడల్పుగా గీయాలి ఇందాక చూశారు కదా మీరు ఆ విధంగా మీరు చేయగలరని ఆశిస్తున్నాను కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ఫుడ్ చైన్ స్నే స్నేక్ హాక్ ర్యాట్స్ ప్లాంట్స్ ఇది ఆర్డర్లో ఉందా లేదా చూడండి మనం ఒక ఫుడ్ చైన్ రాయాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫుడ్ చైన్ కానీ పిరమిడ్ కానీ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ప్లాంట్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కాబట్టి ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ మీద ఆధారపడేటటువంటి ఆర్గానిజం ఈ మూడిట్లో ఏది ర్యాట్ ర్యాట్ మీద ఆధారపడే ఆర్గానిజం ఏది స్నేక్ స్నేక్ నే మీద ఆధారపడేది ఏది హాక్ చిల్డ్రన్ ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా ఒక జీవి ఏ జీవి ఏ జీవిని తింటుంది అనేది మీరు ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై అట్లీస్ట్ ఎనీ ఫోర్ ఫుడ్ చైన్స్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ మీ సరౌండింగ్స్లో ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కోల్డ్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ కోడి ఇన్సెక్ట్స్ని తింటుంది ఆ ఇన్సెక్ట్స్ ప్లాంట్స్ని తింటాయి అట్లా ఒక ఫుడ్ చైన్ తయారు చేయండి ఆ కోడిని మీరు తింటారు అంతే కదా మనం తింటాం కదా సో అలా ఒక ఫుడ్ చైన్ అట్లాగే మేక ఇట్లా రకరకాల ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటితో ఒక ఫుడ్ చైన్స్ మీరు ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయండి పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ పిరమిడ్ ఈస్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ ఈస్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇప్పటి వరకు మనం పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ గురించి చర్చించుకున్నాం అంటే ఒక ఆవరణ వ్యవస్థలో ఎన్ని జీవులు ఉంటాయి ఏ జీవులు ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా ఇలా చర్చించుకున్నాం అలాగే ఇప్పుడు పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ బయోమాస్ బయోమాస్ అంటే ఏంటి ఎనీ మెటీరియల్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ దట్ కెన్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎనర్జీ శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే ఏ పదార్థాన్నైనా మొక్కలకు సంబంధించి కానీ జంతువులకు సంబంధించి కానీ దానిని జీవ ద్రవ్య రాసి బయోమాస్ అంటారు అది ఎట్లా ఆ ఆర్గానిజం శక్తికి ఉపయోగపడే విధంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ తీసుకోండమ్మా ప్లాంట్స్ ఎండిపోయినాయి అనుకోండి 
దట్ ఈస్ బయోమాస్ దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాము వంటకి ఉపయోగించు ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్యూయల్ వస్తుంది వంట మన స్కూల్స్లో చూస్తున్నాము కొంతమందికి గ్యాస్ లేనప్పుడు కట్టెల్లే ఉపయోగిస్తున్నారు దానివల్ల ఇంధనం వస్తుంది అలా ఇంధనం కనుక ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని బయోఫ్యూయల్ అంటాం బయోమాస్ అంటేనేమో వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజం అండ్ బయోఫ్యూయల్ అంటేనేమో దాని నుంచి కనుక మనం ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని బయోఫ్యూయల్ అని అంటాం అనమాట ఇక్కడ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎనీ మెటీరియల్ దట్ కెన్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ బయోమాస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ శక్తి ఉత్పాదన కొరకు ఉపయోగిస్తే వాటిని జీవ ద్రవ్య రాశి అంటారు ఇప్పుడు ఈకో సిస్టంలో ఏ లెవెల్లో ఏ ట్రాపిక్ లెవెల్లో జీవ ద్రవ్య రాశి ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు అర్థమైపోయింది ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ యొక్క జీవద్రవ్య రాశి ఎక్కువగా ఉంది ఇది మనకి భౌమ ఆవరణ వ్యవస్థ అంటే టెరెస్ట్రియల్ ఇకో సిస్టమ్ చూద్దాం ఫస్ట్ తర్వాత ఈ పక్కన ఉన్నది నీటి జల ఆవరణ వ్యవస్థ అంటే యాక్వటిక్ ఇకో సిస్టమ్ ఇక్కడ వచ్చేసినట్లయితే పిరమిడ్స్ తేడాగా ఉన్నాయి ఎందుకు తేడా ఉంది ఇక్కడ అప్రైట్గా ఉంది ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్గా ఉంది ఎందుకు ఉన్నది అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రొడ్యూసర్స్ మనకి వీటి యొక్క బయోమాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీన్ని ఆహార పదార్థాలుగా ఇవి తీసుకుంటాయి అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది బయోమాస్ అని అంటే నైంటీ పర్సెంట్ వేస్ట్ అయ్యి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వెళ్తుంది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈ పోషక స్థాయికి అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ పోషక స్థాయి ఈ కార్నివోర్స్కి ఎంతవరకు ప్రైమరీ కార్నివోర్కి ఎంతవరకు వెళుతుంది అక్కడ కూడా టెన్ పర్సెంటే వెళ్తుంది ఏ లెవెల్లో అయినా సరే నెక్స్ట్ లెవెల్కి బయోమాస్ ట్రాన్స్ఫరు నైంటీ పర్సెంట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే తర్వాతి స్థాయిలోకి అందించబడుతుంది మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అని ఎందుకు అంటే మనం ఒక ప్లాంట్ని ఫుడ్గా తీసుకున్నాం సపోజ్ తోటకూర తీసుకున్నాం దాంట్లో రూట్స్ తినము కొంతమంది స్టెమ్ కూడా తినరు లీవ్స్ వరకే తీసుకుంటారు అట్లా చాలా పార్ట్స్ దాంట్లో వేస్ట్ అయిపోతాయి అనమాట అలాగే ఒక యానిమల్ని ఫుడ్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో బోన్స్ వీ కెన్ నాట్ డైజెస్ట్ ఆ బోన్స్ని మనం అరాయించుకోలేము కాబట్టి ఈ ప్లాంట్స్లో నుంచి కొన్ని పార్ట్స్ మనకి వేస్ట్గా అయిపోతాయి అట్లాగే యానిమల్స్లో కూడా చూసుకున్నట్లయితే బోన్స్ స్కిన్ నెయిల్స్ హెయిర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం లాస్ అయిపోతాం సో నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్లోకి వెళ్ళేసరికి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బయోమాస్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడుతుంది అనమాట ఇది ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ నుంచి సపోజ్ థౌజండ్ కేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి నెక్స్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ వేస్ట్ అయ్యి ఓన్లీ హండ్రెడ్ కేజెస్ వెళ్తుంది ఆ తర్వాత టెన్ కేజెస్ ఆ తర్వాత వన్ కేజ్ ఈ విధంగా చూసినట్లయితే బయోమాస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఎస్ వెరీ గుడ్ డిక్రీజ్ అయింది బయోమాస్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి పిరమిడ్ ఎప్పుడు చిన్నగా వస్తుంది పైకి వెళ్ళేసరికి చిన్నగా వస్తుంది అంటే అప్రైట్ వస్తుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రొడ్యూసర్స్ తగ్గినాయి ఎక్కడ యాక్వటిక్ ఇకో సిస్టంలో అంటే జలావరణ వ్యవస్థలో ఇది మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వై పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్టెడ్ ఇన్ యాక్వటిక్ ఇకో సిస్టమ్ అని అడుగుతాడు జల ఆవరణ వ్యవస్థలో ఎందుకు ఎప్పుడు తలక్రిందులుగా ఉంటుంది అని అడుగుతారు ఆల్వేస్ తలకిందులుగా ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉండేది ఫైటో ప్లాంటైన్స్ వెన్ వీ కంపేర్ ది ఆర్గానిజ్ వెయిట్ బయోమాస్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ విత్ కార్నివోర్స్ కార్నివోర్స్తో అంటే వినియ మాంసాహారులతో మనం పోల్చినప్పుడు తర్వాత ఉన్నటువంటి పోషక స్థాయిలతో పోల్చినప్పుడు ఈ ఉత్పత్తిదారుల యొక్క జీవద్రవ్య రాశి చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా ఈ పిరమిడ్డు చిన్నగా గీస్తామన్నమాట జీవద్రవ్య రాశి ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ గీస్తాం ఈ లెవెల్ ఈ ట్రాపిక్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే వీటితో కంపేర్ చేస్తే ఈ హెర్బీవోర్స్ యొక్క పరిమాణము జీవద్రవ్య రాశి అంటే బయోమాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పెద్దగా గీస్తాం ఈ దీని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కార్నివోర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హెర్బీవోర్స్తో కంపేర్ చేస్తే వీటి బయోమాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ యాక్వటిక్ ఇకో సిస్టంలో జల ఆవరణ వ్యవస్థలో ఎల్లప్పుడూ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్వర్టెడ్గానే ఉంటుంది వెన్ వీ కంపేర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ బయోమాస్ విత్ కార్నివోర్స్ దే ద బయోమాస్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఈజ్ నెగ్లిజబుల్ క్వాయిట్ నెగ్లిజబుల్ 
సో ఎప్పుడు కూడా మనం పిరమిడ్ ఇలాగే గీయాలి ఎగ్జామ్లో మీకు పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్ యాక్వటిక్ అని ఇస్తే ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇలా ఇన్వర్టెడ్గానే గీయవలసి ఉంటుంది రీజన్ మీకు తెలిసిందని యాక్స్ భావిస్తున్నాను నెక్స్ట్ పిరమిడ్ ఇది టెక్స్టైల్ యాక్వటిక్ బయోమాస్ పిరమిడ్స్ ఇంకొక మోడల్లో మీకు నేను చూపించాను తర్వాత నెక్స్ట్ డ్రా ద పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఫర్ ద గివెన్ ఫుడ్ చైన్ గ్రాస్ లీవ్స్ హెర్బివోర్స్ పెడే ప్రెడేటర్స్ హాక్ దీంతో ఇప్పుడు మీరు గీ గీయగలరని నేను భావిస్తున్నాను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెట్టి మనకి ఇది టెరిస్ట్రియల్ కాబట్టి అప్రైట్గానే గీయండి గీ గీ గీస్తాము వై ద పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్టెడ్ ఇన్ యాక్వటిక్ ఈకో సిస్టమ్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్స్ యొక్క బయోమాస్ క్వైట్ నెగ్లిజబుల్ కా కాబట్టి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది మనకి పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ తెలిసిపోతుంది ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసాం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనమాట ఎనర్జీ మనకి సన్ నుంచి వస్తుంది వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసర్స్ తీసుకునేటటువంటి ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సన్ సన్ దగ్గర నుంచి తీసుకునేటటువంటి ఎనర్జీ అక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్న ప్లాంట్స్ దే కెన్ అబ్జర్బ్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ జోల్స్ ఉందనుకోండి ప్లాంట్స్ హౌ మచ్ దే కెన్ రిసీవ్ త్రీ హండ్రెడ్ జోల్స్ సో లైక్ వైజ్ ఇక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్కి అక్కడి నుంచి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్కి అక్కడి నుంచి టెరిటరీ కన్జ్యూమర్స్కి కూడా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రమే ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రాపిక్ లెవెల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎందుకు అని మనం చూసినట్లయితే ఇందాక అక్కడ చూసినట్లయితే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ మనకి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆహారంగా తీసుకోలేకపోయాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే తీసుకున్నటువంటి ఎనర్జీలో నుంచి హీట్ రూపంలో అది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నైంటీ పర్సెంట్ అందుకని ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతుంది పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమా పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి మీరు రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ లా గురించి మీరు రాయాలి ఎప్పుడైనా సరే ఎనర్జీ ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్ నుంచి ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హీట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ శ్వాసక్రియలో హీట్ రూపంలో అలాగే జీవుల్లో జరిగే అనేక మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ జీవ ప్రక్రియలలో అనేక రూపాల్లో ఎనర్జీ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రిలీజ్ అయిపోతుంది ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రమే నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫిగర్స్తో సహా ఉన్నాయి ట్వంటీ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ లాస్ అయ్యి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రమే నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్లోకి వెళ్తుంది తర్వాత ఇది తెలుసు మీకు ఫుడ్ వెబ్స్ వాట్ ఈస్ ఏ ఫుడ్ వెబ్ ఫుడ్ వెబ్ అంటే ఏంటి ఎలాబొరేటెడ్ ఇంటర్ రిలేషన్ ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఫీడింగ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజమ్స్ జీవుల మధ్య ఉండే ఆహార సంబంధాలని చూపే చిత్రాన్ని ఆహారపు జాలకము అంటారు ఇట్లా మీకు ఈ పిక్చర్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ యు అబ్జర్వ్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఫుడ్ రిలేషన్ వాట్ వీ అబ్జర్వ్ ఫుడ్ రిలేషన్ వాట్ డస్ ఇట్ డినోట్ ఇదేం తెలియచేస్తుంది విచ్ ఆర్గానిజం ఈట్స్ హోమ్ హూ ఈట్స్ హోమ్ ఏ జీవి దేనిని తింటుంది ఈ ఫుడ్ చైన్ ద్వారా ఈ ఈ ఫుడ్ చైన్తో కూడినటువంటి ఈ చిత్రాన్నే మనం ఆహారపు జాలకము అంటామన్నమాట నెక్స్ట్ గ్రాస్ ఈగిల్ స్నేక్ ఫ్రాగ్ గ్రాస్ హాపర్ చూడండి గ్రాస్ మెయిన్ ఈగిల్ ఈగిల్ గ్రాస్ని తింటుంది అట్లా ఇచ్చారు ఈ ఫుడ్ చైన్ అంటే ఒక ఆర్డర్లో లేదు ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ No, it is not in correct order. If not, rearrange and write. Yela rastaru, first grass in tine devaru grasshopper. Grasshopper in tine devaru frog. Frog in tine devaru snake. Snake in tine devaru eagle. Ee vidanga meir food chainu correct chayal suuntundi. Therata, name the autotroph in the diagram. In the low autotrophs evaru, autotrophs means producers. So, uh, producers and plants. And autotrophs and swayinga food ni thayar chesku nevi. Suryu ninchi sekti ni grahinchi. వాట్ ఆర్ టెరిటరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ ద పిక్చర్ మీరు వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే టెరిటరీ కన్జ్యూమర్స్ ఈ ఫస్ట్ ఏ ఫుడ్ చైన్లో చూసినట్లయితే టెరిటరీ కన్జ్యూమర్ వచ్చేసరికి మనకి టైగర్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్నేక్ అట్లా మీరు ఫుడ్ చైన్ని బట్టి టెరిటరీ కన్జ్యూమర్ ఎవరు అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి చూసి జాగ్రత్తగా రాయండి ఓకేనా అర్థమైంది కదమ్మా ఇక్కడ చూడండి
ओके ना नैक्स्ट इ फुट चेन चूस ना इध प्रैमरी कंस्यूमर इत सैकंडरी कंस्यूमर स्ने टेरीटरी कंस्यूमर अके रायगल कदा तरह नैक्स्ट वाट फुड वे फुड वे अंटे आलरे वी हाव डिस्कड ऐनमल मध्य उड़ेटी आहार संबंध जीवल मध्य उड़े संबंधा चूपेटी आहार गोल समूह आहार जालकू अटा रईट एनी टू फुट चेन फ्रम दि डयाग्रम डयाग्रम चूसी रूम फुट चेन रायमंटना रायगल कदम चूँ इकड़ते मोकल ने फस्ट इनसे तिंनाई इनसे फिश तिंटे फिश ते क्रेन इला इध फुट चेन अट्ला नैक्स्ट इकडनी इकड़कोड़ मन की ग्रास उ ग्रास इनसे तिंना इनसे बर्ड तिंती बर्ड ने स्ने तिंटेंधा फुट चेन राय तरह नैक्स्ट इधी पिमड आफ् एनर्जी सन नीचे एलाको नय्टी पर्सेंट लास् ओन टेन पर्सेंट आफ् एनर्जी इज फ्लो टू दैक्स्ट लैवल आफ् दि ट्रापिक लैवल तरवा पोषक स्थाई की अंदबड़न अंत उत्पत्तिदार शाकाहार की शाकाहार मोदी तरगति मंसाहार रेडव तरगति मंसाहार फ्लो अन्ट एनर्जी वाट हापन टू द अमौंट आफ् एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रम द वन स्टे टू दैक्स्ट इन इयर फुट चेन टेन पर्सेंट आफ मे एनर्जी वे नई पर्सेंट हीट रूप में इंका अदर रूप में यानी अभी लास्टी राय चक्कर एक्सप्लेन पाइंट वैज फोर मार्क्स की दाने जीव इंधन अंत जीवल वस्तम अंकान व दूर जीव इंधना अटार वाट बयो एक्युमुलेषन बयो एक्युमुलेषन अंटे दी आफ पोल्यूटा इन ए फुट चेन इप्ड चूँ आहार आहार गोल चूस जीवी इंको जीव तिंटी अभी मंचे तिनाव चेडे तेवेल पोल्यूटा कलूित पदार्थ ने तिंदन आ फुट चेन जीव नीचे इंको शाकाहार की मोकल नीचे शाकाहार की शाकाहार नीचे तरवा वाट की ट्रांसफर अतू उ अला एंटर अवे बयो एक्युमुलेषन उठा दी आफ पोल्यूटा इन ए फुट चेन ईज का बयो एक्युमुलेषन अला एंटर तरवा पोल्यूटा कीव नीचे इंकोक जीव की ट्रांसफर कहते प्रसार जैसे दी बयो मैग्निफिकेसन अटा द काट्रेस आफ पोल्यूटा इन ए फुट चेन ईज का बयो मैग्निफिकेसन इवी चाल इंपारटेट एग्जा एग्जामे पाइंट आफ व्यू नैक्स्ट वाटर एनविराल एथिस्वड़ की एनविराल मोरल वाल्यूस अने तरह को लेक चूँ टेबल वन टेबल टू क्वेश्चन इच्छा अभी चूँ अभी एग्जाम की वस्ता की अवकाश का बट्टी आ टेबल दिन क्वेश्चनस ये विधा मानव चापल चरवल व्यवसायान उपयोगी को पोल्यूशन की गुरी चेयट वाल मन की वलस वे पक्षल राव इन चला कलूित पदार्थ आहार पदार्थ द्वारा मानव वरकूड वन सो मन मोरल वाल्यूस उ एनविराट मन चक्कर विनियोगी जीवल को हाँ कल चूस अरे फाइंग इन सीक्वे आर्डर फिश जू प्लांटन मैन फैटो प्लांटन इधर आर्डर पटनी दिन तरह यदि फस्ट फैटो प्लांटन तरह जू प्लांटन तरह फिश फिश मैन तिटा तरह फ्राग् हाग् ग्रास् ग्रास् हापर 
గ్రాస్ గ్రాస్ హాపర్ నెక్స్ట్ ఫ్రాగ్ స్నేక్ హాక్ అలాగే ఇక్కడ పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్లో ఒక బ్లాంక్ వదిలేశాడు అదేంటో మీరు చెప్పగలరు కదా ఏంటమ్మా అది సెకండరీ కన్జ్యూమర్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి టెరిటరీ కన్జ్యూమర్ ఈ విధంగా ఏముందో చూసి ముందు దాన్ని బట్టి తర్వాతది ఫిల్అప్ చేయండి ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ మెటీరియల్ దట్ కెన్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం కదా వాట్ ఈస్ కాల్డ్ బయోమాస్ అని దానికి ఆన్సర్ అనమాట ఇది ఇక్కడ బ్లాంక్లో మనం రాయాల్సింది బయోమాస్ అంటే జీవ ద్రవ్యరాశి వెన్ దీస్ మెటీరియల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ జీవ ఇంధనములు బయోఫ్యూయల్స్ జీవ ఇంధనములు అని అంటాము గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ పెస్టిసైడ్స్ మనకి నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఏమున్నాయి డీ డిటిటి అలాగే ఆర్సెనిక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై వాటర్ పొల్యూషన్ డయోరియా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి వాటర్ నీరు కలుషితం అవ అవ్వడం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు డయోరియా మీబియాసిస్ లైక్ దట్ హెవీ మెటల్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏదులాబాద్ వాటర్ రిజర్వాయర్ దాంట్లో మనకి మెయిన్గా ఇనుము క్యాడ్మియము సీసము ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము దాంట్లో గమనించడం జరిగింది అక్కడ చేపల్లోకి అవి చేరినాయి అనమాట సిప్రినస్ స్కార్పియో అనే ఫిష్లో అక్కడ రీసెర్చెస్ చేసి అందరూ కనుగొన్నారనమాట ఏంటంటే వ్యవసాయంలో ఉపయోగించిన పురుగు మందులు అన్నీ కూడా ఈ వర్షాలకి ఈ రిజర్వాయర్స్లో చేరి అక్కడి నుంచి ఫుడ్ చేయిన్ ద్వారా చివరికి మన దగ్గరికే అవి మళ్ళీ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఫార్మర్స్ కానీ మనం కానీ చాలా జాగ్రత్తగా పెస్టిసైడ్స్ బదులుగా వేరే ఉపయోగించాలి అట్లాగే అంటే ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ పెస్టిసైడ్సే మనం ఉపయోగించాలి దానికి వేరే పద్ధతులు చాలా ఉన్నాయి కదా మనకి ఆకర్షక పంటలను ఉపయోగించడం వెర్మీ కంపోస్ట్ ఉపయోగించడం పురుగు మందులకు బదులుగా మనం వర్మీ కంపోస్ట్ ఉపయోగించాలి అట్లాగే న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి అన్ని ఫెర్టిలైజర్స్ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ మనం వాడాలి అప్పుడు మనకి ఈ ఫుడ్ చైన్స్ ద్వారా బయో ఎక్యుములేషన్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేవి జరగవు అనమాట ఎక్స్పాండ్ ఈ ఈబిడబ్ల్యూఆర్ అంటే ఏదులాబాద్ వాటర్ రిజర్వాయ్ సమ్టైమ్స్ ఇది కూడా అడుగుతున్నాడు ఫుల్ ఫామ్ దీనికి ద ఫుడ్ చైన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ సజెస్ట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సాయిల్ పొల్యూషన్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ అవాయిడింగ్ పెస్టిసైడ్స్ ఇప్పుడే కదా మనం చెప్పుకున్నాం పెస్టిసైడ్స్ ఉపయోగించకుండా ఆకర్షక పంటలు లాంటివి వెర్మీ కంపోస్టు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఉపయోగిస్తే బయో ఫెర్టిలైజర్స్ అట్లాగే మిరపకాయలు వెల్లుల్లిపాయలు అవి చెత్త కొట్టి వేస్తారు సేంద్రియ పెస్టిసైడ్స్ అని వాటికి పురుగులు చాలా చనిపోతాయి అని అలాగే బయో రెమిడియేషన్ చేయాలి ప్రెడేటర్స్ని వాడాలి ఫిరోమెన్స్ ఉపయోగించాలి అంటే ఫిరోమెన్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఈ ఆ ఫిరోమెన్స్ పెట్టినట్లయితే మేల్ ఇన్సెక్ట్స్ అన్నీ అక్కడికి చేరిపోతాయి అప్పుడు మనం పంటల్ని కాపాడుకోవచ్చు ఇలాంటి పద్ధతులన్నీ కూడా మనం ఉపయోగించాలి మాములు పురుగు మందులు వాడకుండా కెమికల్వి వాడకుండా ఇవన్నీ చేయొచ్చు సజెస్ట్ ఎనీ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ మెథడ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ సాయిల్ సాయిల్ని రక్షించుకోవడానికి మనం ఎలాంటి పద్ధతులు అవలంబించాలి అన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి కొంచెం మార్చి రాయవలసి ఉంటుంది ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు ఇవే పాయింట్స్ మనం రాయాలి అంటే ఫెర్టిలైజర్స్ ఏం వాడాలి ఎరువులు ఏం వాడాలి పురుగు మందులు బదులు కెమికల్ వాటికి బదులు మనం సేంద్రియ పద్ధతులు ఎలా ఎలా అవలంబించాలి అనే పాయింట్స్ని మీరు రాయండమ్మా చక్కగా తర్వాత ప్రిపేర్ స్లోగన్స్ టు ప్రమోట్ అవేర్నెస్ ఇన్ పీపుల్ అబౌట్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ యాక్టివిటీస్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ యాక్టివిటీస్ పర్యావరణానికి మేలు చేసేవి ఏం చేయాలి గ్రో ఎకో గ్రీనరీ క్రియేట్ వెల్తీ సీనరీ నో టు కార్స్ అండ్ బైక్స్ ఎస్ టు బైస్కిల్ సేవ్ ఎనర్జీ సేవ్ లైఫ్స్ ఎనర్జీని సేవ్ చేయాలి మనం ఇంట్లో చాలా జుడిషియస్గా వాడాలి ఎనర్జీని లైట్లు ఫ్యాన్లు అన్నీ కూడా అట్లాగే మొక్కల్ని ఎక్కువగా పెంచాలి అలాగే కార్లకి బైక్లకి నో చెప్పాలి బైస్కిల్స్ వాడాలి తర్వాత ఎంకరేజ్ ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ ఇన్సెక్ట్స్ డిస్క్రేజ్ టాక్సిక్ పెస్టిసైడ్స్ పెస్టిసైడ్స్ని తీసివేయాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లెసన్ మనకు వచ్చేసరికి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్లో మనకి మీకు తెలుసు అవేంటి అంటే రెన్యుబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యుబుల్ రిసోర్సెస్ న్యాచు నాన్ రెన్యుబుల్ రిసోర్సెస్ ఏంటమ్మా కాంట్ బీ రీప్లేస్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టైమ్ రెన్యుబుల్ రిసోర్సెస్ కెన్ బీ రీప్లేస్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టైమ్ ఇవి తిరిగి తయారవుతాయి నాన్ రెన్యూబుల్ అంటే తిరిగి పునరుద్ధరించబడవు తిరిగి పునరుద్ధరించబడినవి ఏంటి మనకి బొగ్గు పెట్రోలియము రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ అనేసరికి మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి సూర్యుడు మొక్కలు జంతువులు గాలి నీరు నేల 
ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ తిరిగి పునరుద్ధరించబడేటటువంటి వనరులు మీకు పరీక్షలో ఈ విధంగా అడగవచ్చు ఎగ్జామ్లో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ దే వాట్ ఆర్ దే అప్పుడు మీరు ఏం రాయాలి రిసోర్సెస్ అంటే సహజ వనరులు రెండు రకములు పునరుద్ధరింపబడేవి పునరుద్ధరింపబడనివి రెన్యుబుల్ ఎనర్జీ ఇది మొక్కల నుంచి వచ్చేటటువంటి శక్తి మనకి అలాగే హైడ్రో పవరు ఇవన్నీ కూడా తిరిగి తయారవుతూ ఉంటాయి మనం ఉపయోగించినప్పటికీ ఈ కోలు పెట్రోలియము ఇలాంటివి అయితే మాత్రం తిరిగి ఉపయోగించ తిరిగి తయారవ్వవు మనం ఉపయోగిస్తే అందుకని వీటిని ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటాం శిలాజ ఇంధనములు అంటాం వీటిని ఎంత తక్కువ వాడితే మనం అంత మంచిది ఎందుకు ఎందుకు తక్కువ వాడాలి అంటే అవి తిరిగి తయారవ్వవు కాబట్టి లేదా తయారవ్వాలి అంటే చాలా సంవత్సరాలు లక్షల సంవత్సరాలు మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పడుతుంది కాబట్టి వీటిని మనం చాలా తక్కువగా వాడుకోవాలి ప్రస్తుతం పొజిషన్ ఏంటి అంటే సహజ వనరుల్ని మనము చాలా విచక్షణ రహితంగా వాడుతున్నాము అలా చేయకూడదు గాలిని ఎలా నీటిని ముఖ్యంగా మనం రక్షించుకోవాల్సింది నీటిని నీటిని సంరక్షించుకోకపోతే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి వాటర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఆ రక్షించుకోవటానికి కొన్ని పద్ధతులు చెప్పండి అని అడుగుతారు ఎక్కువగా మనం వ్యవసాయానికి నీటిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మర్ బేస్డ్ అండ్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ టు కన్జర్వ్ సాయిల్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మనం భూ నేలను కాపాడుకోవడానికి సహజ వనరులను కాపాడుకోవడానికి మనకి అగ్రికల్చరల్ పరంగా వ్యవసాయ పరంగా రైతులకి ఎటువంటి విధానాలని మనము అమలు చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాడు ఎలాంటి విధానాలు అమలు చేయాలి మనకి ఇచ్చాడు నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు రైతు ఆధారిత వ్యవసాయ విధానాలు అలాగే కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే కమ్యూనిటీ అంటే ఆ ఊరంతటికి ఉపయోగపడేవి ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడేటటువంటి వ్యవ ఆధారిత విధానాలు ఏమేమి ఉన్నాయి తెలుసు పెర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ ఇది కమ్యూనిటీ బేస్డ్ అలాగే పెర్కులేషన్ పిట్స్ వచ్చేసరికి ఫార్మర్ బేస్డ్ మైక్రో ఇరిగేషన్ వాట్ ఈస్ మైక్రో ఇరిగేషన్ స్ప్రింక్లర్ మెథడ్ అండ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ నీటిని పొదుపు చేసే విధానమే బిందు సూక్ష్మ సేద్యం అంటాం కదమ్మా సూక్ష్మ సేద్యము అంటే ఏంటి అంటే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ బిందు సేద్యం అలాగే స్ప్రింక్లర్ పద్ధతి ఈ రెండింటినీ కలిపి సూక్ష్మ సేద్యం అంటాం ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసరికి మైక్రో ఇరిగేషన్ అంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు తెలుసా ఈ పద్ధతి ఉపయోగించటం వల్ల సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ సేవ్ అవుతుంది ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటరే కన్స్యూమ్ చేసుకుంటాయి ఈ రెండు పద్ధతులు మనం జల సంరక్షణకు ఉపయోగించవలసినటువంటి చాలా ముఖ్యమైన పద్ధతులు ఇది ఎగ్జామ్లో మిమ్మల్ని అడగచ్చు కాబట్టి దీని మీద ఫోకస్ చేయండి వాట్ ఈస్ మైక్రో ఇరిగేషన్ స్ప్రింక్లర్ మెథడ్ అండ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ టుగెదర్ కాల్డ్ మైక్రో ఇరిగేషన్ వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వీ డూ నాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ నీటిని రక్షించకపోతే ఏం జరుగుతుంది వచ్చే భావి తరాలకి నీరు ఉండదు అది మనకి ప్రాక్టికల్గా చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు ఐక్యరాజ్య సంబంధ ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి రెండు కార్యాలయాల వాళ్ళు మనకి చెప్పారు ఏ యుఎన్డిపి అండ్ ఎఫ్ఏఓ ఏమని చెప్పారు ఎఫ్ఏఓ ఏమని చెప్పింది మనకి రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి ఇదే విధంగా మనం రక్షించుకోకుండా వాడుకున్నట్లయితే వాటర్ సోర్సెస్ ఉండవు రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి చాలా తగ్గిపోతాయి చాలా అందుకని మనం కాపాడుకోవాలి అనేటటువంటి చాలా విధానాలని మనకి చెప్తున్నారనమాట ప్రిపేర్ ఏ క్వశ్చనియర్ టు కండక్ట్ ఇంటర్వ్యూ విత్ పెట్రో ఫిలింగ్ స్టేషన్ పర్సన్ అబౌట్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఆ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఎంత ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ వాడుతున్నారు ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం బొగ్గు పెట్రోలియం లాంటివి వాడకూడదు అని అవి ఎంతమంది వాడుతున్నారు మరి వాళ్ళకి తెలుసా ఇలా ఇంధనాలు తరిగిపోతున్నాయి అని శిలాజ ఇంధనాలు తిరిగి తయారవ్వు అని ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మీరు ఏవైతే పెట్రోల్ బంక్ వాళ్ళని వేస్తారో దానికి ఒక క్వశ్చన్ ఇరు ఇంకా మీకు తోచిన ఇంకా రెండు ప్రశ్నలు తయారు చేసుకోండి ఇది ఎగ్జామ్లో అడగటానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట ఇది మనకి కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే సామూహిక విధానం అందరికీ ఉపయోగపడేది ఇది ఊరంతటికి ఈ మ్యాన్షనరీ అనమాట అంటే ఇవి కడతారు సిమెంటు అన్ని ఉపయోగించి కడతారు ఇది ఓవర్ ఫ్లో అయినప్పుడు వాటరు నిల్వ చేసి నిల్వ చేసి వ్యవసాయానికి వాడుకోవచ్చు పెర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ పెర్కులేషన్ ట్యాంక్ ఇది పెర్కులేషన్ పిట్స్ మన ఇంట్ ఇళ్లల్లో కానీ అలాగే మనం ఫార్మర్స్ కూడా వీటిని ఉపయోగించి నీటిని సేవ్ చేసుకోవాలి ఇది సాయిల్ ప్రొటెక్టివ్ మెథడ్ సాయిల్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి రక్షించుకోవడానికి మనం 
ఈ కాంటూర్ పద్ధతిలో హిల్స్ ఏరియాలో ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ కో పంట వేస్తాం మనం వీట్ క్లోవర్ పులిచింత అంటారు కదమ్మా ఇలా ఒక్కొక్క స్టెప్కి ఒక్కొక్క రకమైన పంటని పండించే ఇది ఒక వినూత్నమైనటువంటి వ్యవసాయ విధానం ఈ పద్ధతి ద్వారా మనం నీటిని అలాగే ఎక్కువగా సాయిల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు అనమాట కాంటూర్ ఫీల్డ్ బండింగ్ వాట్ ఈస్ కాంటూర్ స్ట్రిప్ క్రాపింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సాయిల్ ప్రొ ప్రొటెక్టివ్ మెథడ్ సాయిల్ కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ ఆర్ నే నేలను సంరక్షించే విధానాల్లో ఇది ఒకటి దీనిలో స్టెప్స్ ఏర్పాటు చేసి వేరువేరుగా ఒక్కొక్క స్టెప్కి ఒక్కొక్క రకమైన పంటని పండిస్తారు వాట్ ఈస్ ఇట్స్ యూజ్ అంటే దీనివల్ల సాయిల్ మనం ఎక్కువ కన్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట తర్వాత ఇది వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇళ్లలోనూ ఫార్మర్స్ కూడా ఆ హిల్ ఏరియాస్ దగ్గర ఉన్నట్లయితే ఈ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేసి చేయడం వల్ల మనం రెయిన్ వాటర్ని కాపాడు రెయిన్ వా రెయిన్ వాటర్ని ఎక్కువ సేవ్ చేసుకోవటం వల్ల భూగర్భంలో ఉన్నటువంటి అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ కూడా పెరుగుతుంది రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ వల్ల రెండు ఉపయోగాలు మనకున్నాయి అలాగే ఇది బీబీఎఫ్ ఇది రైతు ఆధారిత విధానము బ్రాడ్ బెడ్ ఫరోస్ అంటారు అంటే చాళ్ల పద్ధతి అంటారు ఇట్లా గ్యాప్ ఇచ్చి పంటల్ని పండించడం వల్ల సాయిల్ ప్రొటెక్షన్ జరుగుతుంది మనకి పంటలు కూడా బాగా బెనిఫిట్ క్రాప్ ఈల్డింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ వాట్ ఈస్ బెన్ మెంట్ బై మైక్రో ఇరిగేషన్ మైక్రో ఇరిగేషన్ అంటే ఏంటి అంటే స్ప్రింక్లర్ మెథడ్ అండ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ టుగెదర్ కాల్డ్ మైక్రో ఇరిగేషన్ దీనిని సూక్ష్మ సేద్యం అంటారు తెలుగులో సూక్ష్మ సేద్యం వల్ల మనం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ని సేవ్ చేయవచ్చు ఇది బిందు సేద్య పద్ధతి తర్వాత ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ గ్లారీసీడియా ఈ గ్లారీసీడియా అనే మొక్కల్ని మనం రైతు ఆధారిత విధానాలలో ఈ గ్లారీసీడియాని పెంచడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన ఆధారం దీనివల్ల మట్టిలో మనకి అది నైట్రోజన్ రిచ్ అవుతుంది అంటే ఆ భూమిలో నత్రజన శాతం పెరుగుతుంది ఈ నత్రజన్ అనేది ప్రోటీన్స్ ఇచ్చేటటువంటిది కదా మన మొక్కలకి లేగుమినేసే ఫ్యామిలీకి మనం పప్పులు ఇవి పండిస్తాం కదమ్మా మినప్పప్పు ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రోటీన్స్ని ఇచ్చే వాటన్నిటికీ కూడా నైట్రోజన్ ఎక్కువ శాతంలో మనకి అవి పండించటం వల్ల ఏమవుతుంది అనమాట ఆ మొక్కల్లో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియా వాతావరణంలో ఉన్న నైట్రోజన్ని తీసుకొని మొక్క మట్టిని నేలలో నైట్రోజన్ యొక్క సాంద్రతను పెంచుతాయి అనమాట ఈ వీటిని చుట్టూ గట్లు అంటారు కదా బండ్స్ బండ్స్ని కనుక మనం ఉంచినట్లయితే సాయిల్ ప్రొటెక్షన్ జరుగుద్ది అంటే పైన ఉన్న హ్యూమస్ ఎగిరిపోకుండా ఆ గట్లు ఉండటం వల్ల అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అట్లాగే ఈ గట్లు అనేవి ఉండటం వల్ల వాటర్ కానీ అలాగే నేలను కూడా సంరక్షించే విధానాలలో ఇది ఒకటి అనమాట గ్లేరిసిడియా మొక్కల్ని పెంచడం వల్ల రెండు లాభాలు మనకి సాయిల్ ప్రొటెక్షన్ జరుగుతుంది అంటే నేలను సంరక్షించుకోవచ్చు అలాగే నేలని నైట్రోజన్ రిచ్గా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అది ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ డస్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇండికేట్ వాట్ డస్ దిస్ లోగో ఇండికేట్ ఈ లోగో ఏం తెలియజేస్తుంది విచ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ కాన్స్టిట్యూట్ హార్మనీ ఇందులో ఏ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మీకు డయాగ్రామ్ ఇచ్చి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు వాట్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇండికేట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ హియర్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ వీ కెన్ విజన్ విచ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఈ రెండు జరుగుతు జరగాలి అని చెప్పేదే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ వాట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే మనం ఉపయోగించే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నెక్స్ట్ తరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా మనం ఉపయోగించినట్లయితే దానిని సుస్థిర అభివృద్ధి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటాం వాట్ డూ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ప్రొవైడర్స్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాయి మీకు తెలిసినట్టుగా వెహికల్స్ వెహికల్స్లో మనం పెట్రోలియంని ఉపయోగిస్తాము అంతేకాకుండా మనకి ఔషధ సంబంధమైన పరికరాలు సర్జికల్స్ మెడిసిన్స్ ప్లాస్టిక్స్ కిరోసిన్ వ్యాక్స్ పెయింట్స్ నెయిల్ పాలిష్ ఇలాంటి వాటన్నిట్లో కూడా మనం పెట్రోలియం మనకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట వై డు వీ నీడ్ టు కన్జర్వ్ దెమ్ వాటిని ఎందుకు కన్జర్వ్ చేయాలంటే అవి తిరిగి రెప్లెనిష్ అవ్వవు కాబట్టి ఒకవేళ అయినా చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది కాబట్టి క్రాప్ సెలెక్షన్ అండ్ కల్టివేషన్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ ప్రిపేర్ స్లోగన్స్ వాటర్ అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉన్న వాటిలో రైతు పండించుకోవటానికి మీరు నినాదాలు ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు అప్పుడు మీరు వాటర్ తక్కువ ఉందని బాధపడకు చిరుధాన్యాలని పండించు ఇట్లా కొన్ని స్లోగన్స్ని మీరు చెప్పవలసి ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని స్లోగన్స్ తయారు చేయండి ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబ్రివేషన్స్ ఇక్రీ సాట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సెమీ ఎరిట్ ట్రాపిక్స్ దీనిని ఎక్స్పాండ్ చేసి రాయాలి బీబీఎఫ్ 
బ్రాడ్బెడ్ ఫరోస్ ఇందాక చాళ్ల పద్ధతి అన్నాం కదా అది తర్వాత బీఓడి అంటే బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ టీఎంసి అంటే మనము వాటర్ని కొలుస్తాం కదా థౌజండ్ మిలియన్ క్యూబిక్స్ యుఎన్డిపి యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎఫ్ఏఓ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎంటీఆర్ ఎంటీఆర్ వచ్చేసరికి మనకి మౌంటైన్ టాప్ రిమూవల్ మొన్న అడిగాడు మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో ఎంటీఆర్ అనేది ఏంటి మౌంటైన్లో ఉండేటటువంటి కోల్ కోల్ని తీస్తారు అక్కడ మైనింగ్ అనమాట మైనింగ్ వల్ల మనకి ఎక్కువ పొల్యూషన్ అవుతుంది సహజ వనరులు ఎంటీఆర్ అంటే మౌంటైన్ టాప్ రిమూవల్ కోల్ని తీయటానికి ఐయుసిఎన్ ఇది మీకు బాగా తెలుసు ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ సజ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటే మనకి రిసోర్సెస్ ఉన్న దగ్గర కొన్ని లాస్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి బిజినెస్కి ట్రేడింగ్కి అంటే అక్కడ మనకి కొన్ని డిస్కౌంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ సో ఇవన్నీ అబ్రివేషన్స్ వీటిని తర్వాత ఫోర్ అవర్స్ ఇక్కడ మీరు పూర్తి చేయండి రెడ్ జ్యూస్ నువ్వు ఎలా కన్జర్వ్ చేస్తావు రిసోర్సెస్ని అంటే ఫోర్ అవర్స్ ద్వారా కన్జర్వ్ చేస్తాం రెడ్ జ్యూస్ రికవర్ రీయూజ్ రీసైకిల్ ఎక్కడ గ్యాప్ ఇస్తే అవి రాయండి మన రిసోర్సెస్ని ఈ నాలుగు పద్ధతుల ద్వారా పాటించవచ్చు జపాన్ లాంటి కంట్రీస్ రీసైక్లింగ్ చాలా చేస్తున్నాయి వెహికల్స్ వెహికల్స్లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ని మళ్ళీ తిరిగి వాటిని రీసైకిల్ చేసి వాడుతున్నారు మనమైతే ప్లాస్టిక్ వాటరు ఎక్కువగా రీసైకిల్ చేస్తున్నాం ఈ లోగో ఏం తెలియజేస్తుంది వాట్ డస్ దిస్ సింబల్ డినోట్ ఇది ఏం తెలియజేస్తుంది ఇది రీసైకిల్ని తెలియజేస్తుంది వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆర్ టు సేవ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వా వై షుడ్ బి రీసైకిల్ వేస్ట్ మెటీరియల్ వేస్ట్ మెటీరియల్ని రీసైకిల్ చేయటం వల్ల పొల్యూషన్ ఉండదు అలాగే వనరులు కూడా మనం తక్కువ ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇవి ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ ఈ రెండింటిని ఉపయోగిస్తే ఎవర్ గ్రీన్ మనకి వనరులు తగ్గిపోవు జెట్రోఫా కర్కస్ ఆర్ సర్కస్ దీని గింజల నుంచి మనకి బయో అంటే శిలాజ ఇంధనాలు ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ లేవు కాబట్టి ఆల్టర్నేటివ్ రిసోర్స్ ప్రచ్ఛన్న ఇంధన వనరులని మనం ఈ విధంగా వీటి నుంచి తయారు చేసుకుంటున్నాం భవిష్యత్తులో మీరు శాస్త్రవేత్తలే ప్రచ్ఛన్న ఇంధన వనరులను కనుగొనాలని జ్యుడీషియస్గా విచక్షణతో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని వాడాలని అందరికీ అవేర్నెస్ కలిగి చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే మీకు ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కా ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసినాయి కాబట్టి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి డయాగ్రమ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అలాగే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా బాగా చూసుకోండి టేబుల్స్ మీకు ఇచ్చినటువంటి అట్లాగే ప్రశ్న జవాబులు కూడా చక్కగా చూసుకొని అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా రాయండి ఆల్ ది బెస్ట్ మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు ఈమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సి స్లాష్ డిడి సప్తగిరి What an amazing time to spend time with yourself. Stay indoors, read the books you've been meaning to read, watch the television shows that have been waiting for you because if you stay indoors, we all get to be safe and we can come out of this stronger.